sau a le da foc. Urmează să fac un tratament de data asta cu... Urmează să vină varul. Respinge razele ultraviolete. Din psihopat. Înainte de a începe, pentru că mi-au venit cărțile de la editura Casa, vreau să vă recomand această carte. Este vorba de, despre 12 luni în grădină și pentru că suntem în februarie, am splituit înainte de, de a vă prezenta carte destul de bună, fiind și marketing afiliat. La mijloc încerc să vă prezint această carte, din punctul meu de vedere, o carte destul de bună. Cei care s-au mutat la țară și nu știu când să planteze, când să recolteze, când să însămânțeze și așa mai departe, această carte este extraordinar de bună. Deși am petrecut o mare parte din copilărie la țară, am aflat unele lucruri noi, ce lucrări se fac în februarie în grădină, sau culturile de apartament. Am aflat din această carte că ci acum este momentul de a face verificarea motoarelor termice, pentru că o să înceapă perioada când o să trebuiască să le folosim și acum se fac verificarea lor, uleiuri, filtre și așa mai departe, la ce înseamnă motosape, trimăre și cu ce se lucrează în primăvară. Tot în această carte, în luna februarie, se începe compostarea. Pentru că tot vorbim de a nu mai arunca deșeurile sau a le da foc ramurilor ce rămân în urma tăierilor, frunzelor. După cum știți, o să înceapă să se dea amenzi dacă nu respectăm această lege a compostării. Vă recomand această carte, 12 luni în grădină, o carte, din punctul meu de vedere, foarte bună pentru începători, să știe ce să facă în fiecare perioadă a lunii respective, în așa fel încât pe parcursul unui an să-i fie destul de ușor să nu rămână în urmă cu lucrările. Cam asta văd eu lucrurile cu această carte. Și acum să trecem la treabă. Nu știu câți au răspuns la întrebarea de, de duminică. Fiind joi, am ajuns din nou la țară după ce ieri am avut undeva la 18 grade. Astăzi a fost ceață de dimineață, de umiditate crescută. Urmează să fac un tratament de data asta cu clor, hipoclorit, la recomandarea lui Sorin Liuț. Sper că i-am pronunțat numele corect. Anul ăsta m-a convins să folosesc ca și tratament clorul, hipocloritul cel clasic din magazin, cel la 2-3 lei litru. La recomandarea lui o să fac 200 de ml la 10 litri de apă, o să fac în băiere pe, pe pom, să vedem și ce rezultate o să aducă. Cu siguranță fumagina, de fumagina o să scăpăm mai mult ca sigur, pentru că este totuși un dezinfectant. Dar, din câte am înțeles de la el, omoară și larva păduchelului de San Jose și păduchelul noși. Sau coșenirele, de exemplu, păduchii testoși. Sunt curios să vedem ce reacție o să aibă. N-am mai făcut tratament cu ulei până acum. Nu m-am apucat, după cum vedeți, să tai pomii. Pentru că urmează să vină temperaturi foarte scăzute și dacă vin temperaturi scăzute, nu e normal să ne apucăm momentan de de tăieri la pomi. Cei care au livezi mari trebuie să facă tăieri pentru că asta este situația, nu pot să termine în timp util. La amatori cu 2, 3, 4, 5, 50 de pomi, eu e sabur din gură, după cum vedeți, e destul de frig afară. Eu nu o să fac tăierile momentan. În schimb, fac acest tratament și după ce termin o să văruiesc trunchiurile după cum v-am spus la văruirea pomilor, varul respinge razele ultraviolete, nu se încălzește trunchiul. Vremea o să văruiesc trunchii, după care o să fac tratamentul cu, cu clorul. Da, pentru că sticla este de un litru și eu am bazinul de 20 de litri, o să folosesc 250 de, de mililitri la 10 litri. Da? Am umplut de acasă o sticlă de, de 500 de mililitri pentru fiecare bazin pe care îl fac. Lăsați-mă pe mine să experimentez clorul și vedem ce rezultate o să aibă în primăvară. 
acest tratament. Dar, dacă tot uh, aveți perioade dintre astea de căldură la voi în zonă, încercați să vă ruiți din nou pomii, pentru că ce s-a întâmplat uh, până acum cu atâta umiditate, s-a spălat în mare parte varul, deși avea uh, vara cetă în el. De data asta, îmbrăcat corespunzător, glugă, Nu v-am mai stresat când am făcut o compoziție la la var. Tot cu astea o să rămân și când fac tratamentul cu, cu clor. Am terminat de văruit toți pomii, a durat în jur de două ore, aproximativ, mai stau puțin să tragă, să tragă și puțin scoarța. O să fac tratamentul cu flor până la apropiere de, de trunchi ca să nu spăl varul în momentul ăsta. Și acum alimentăm cazanul. O să-i dau o sfoară, am schimbat de marorul între timp. Am făcut-o ca nouă, ca să zic așa. Asta e clorul. L-am împărțit în doze de câte un bazin. de am luat și combinizonul ăsta de la început, de când am început să văruiesc. L-am luat pe mine să nu-i salvească soalele alea, oricum. Mă murdăresc. Mă murdăresc destul de grav aici la țară. Dar rămâne uleios pe mine. Să vedem ce rezultate o să dea cu, cu clorul ăsta. Am pregătit aici pentru 3 bazine jumate, dar cred că termin înainte. Termin cu 2 sau 3. Și acum să vedem și ce rămâne pe, pe ramură după ce se usucă puțin. Sunt tare curios. Sper să nu... sau e posibil să rămână ca și la polisul fura de calciu. Să rămână un strat alb, dar... Vedem acum cum se, cum se va prezenta situația asta. Momentan nu încercați treaba cu clorul dacă nu sunteți convinși că funcționează treaba asta. 